ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ஆபத்தான உயிரினம் என்னமான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யோசிச்சிட்டிங்களா அதை நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ஆபத்தான விலங்கு மனிதன் அந்த மனிதனோடய ரொம்ப ஆபத்தான விலங்கு கொசு ஏன்னா அந்த கொசுனால் எக்கச்சக்கமான மனித உயிரிழப்பு ஏற்படுத்திருக்கு இந்த கொசு என்னென்ன பண்ணு இந்த கொசு என்னென்ன நோய்லாம் பரப்புது அதெல்லாம் நம்ம வீடியோஸில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெங்கு வைரஸ் இந்த கொசு எப்படி பறக்குது அதோடய லைஃப் சைஸ் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் டெங்கு வைரஸ்லேயே ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது இதில் டிஇஎன்வி டூ தான் ரொம்ப விரலன்ஸ் ஆனது இந்த டிஇஎன்வி டூ தான் பிளேட்லெட் டிக்ரீஸ்க்கு காரணமாக அமையுது டெங்கு வைரஸை பரப்புகிற கொசுவோட பேர் ஏடி செகிப்தியா இந்த கொசு தான் சிக்கன் குனியாவையும் பரப்புது இந்த கொசுவோட உமிழ் நீரில் தான் டெங்கு வைரஸ் இருக்குது இந்த கொசு காலை நேரத்துலேயும் மாலை நேரத்தில் தான் நம்மளை கடிக்குது மற்ற நேரத்தில் அதை சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து பறக்க முடியாமல் இருக்கும் இந்த கொசு நம்மளை கடித்தோன்னே அதோட உமிழ் நீரில் இருக்க வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி அந்த வைரஸ் மேலே இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க கேப்சிட்ஸில் உடச்சி ஆரண்யவை தனியாக வெளியே விடுது வெளியே வந்த ஆரண்யை தனியாக நம்ம பாடியில் ட்ராவல் பண்ணி செல்ஸ்குள்ளே இருக்க ரைபோசம்ஸ் ப்ரோட்டீன்லாம் உருவாகிற இடத்துக்கு போய் ஒரு காம்பவுண்ட் பண்ணி ஒரு மிஷின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா பல ஆரண்யவாக உருவாக்குது இந்த பல ஆரண்யம் பல வைரஸாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த வைரஸ்லாம் ரத்த குழாயோட உட்பகுதியை சேதமடைய செஞ்சு அதுக்குள்ளே இருந்து பிளாஸ்மாவை வெளியேற செய்யுது இந்த வெளியேறிய பிளாஸ்மாலாம் நுரையீரல் கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளை சுற்றி நீர் கட்டி போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துது இதனால தான் இந்த கண்டிஷனை சிவியர் டெங்கு கண்டிஷன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டிஷனில் நம்ம பிளட்டில் ஹச்சிசிட்டி ஹெமட்டோக்ரிட் வந்து இருபது அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட சதவீதத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் டெங்கு ஃபீவர் இருக்கிறப்பலாம் இதில் சில டெஸ்ட்லாம் பேஷண்ட்க்கு மருத்துவமனையில் பண்ணுவாங்க என்எஸ் ஒன் டெஸ்ட் ஐஜிஜி ஐஜிஎம் டெஸ்ட் பிசிஆர் டெஸ்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் பிளேட்லெட் இதில் பிளேட்லெட் கவுண்ட் மூணாவது நாள்லேருந்து குறையும் ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ஐஜிஜிஜி ஏற்கனவே நம்மளுக்கு டெங்கு வந்துருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ்னு வரும் ஆராய்ச்சி படி கப்பின்ற மீன் குளத்தில் வளர்க்குறதுனால இது அந்த கொசுவோட முட்டையை சாப்பிட்டு அதோடய இனத்தை குறைக்க தான் வயிற்றின் அடிப்பகுதி வலி கண் தசை வலி காய்ச்சல் மூட்டு வலி சிவப்பு படை வாம்தி இதெல்லாம் டெங்குவின் அறிகுறியாக காணப்படும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இந்த நோய் எளிதில் தாக்கக்கூடும் இந்த நோயிலிருந்து தப்பிக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க நீர் சக்தி மிகுந்த பழங்களையும் நிலவம்பு கசாயம் பப்பாளி போன்ற பழங்களையும் முன்பது நல்லது கடைசி அவங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் நம்ம உடலில் இருக்க செல்ஸில் ப்ரோட்டீன்லாம் உருவாகிற இடத்த நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ